。Hello， 大家好，我是吴为。今天这个画面上很清楚哦，就是干员的入门，我觉得非常成功的一颗入门智能蓝牙方块哈，安干 i carry。好，它出了新版哦，叫做 i carry s 哈，它有一个小小的 s 哈。那 S 是代表什么呢？是 simple 简单，还是好？没关系，反正我们等一下就来看看，因为我也完全没有概念，我不知道这一颗是比较高级还是比较精简。盒子是就是这种感觉啊。来，嗯哼哼，嗯，有一个那个，这什么卡 ？ID 卡吗 ？I carry S， 但是这个图案我其实看不太懂什么意思、欸两个烫影的线，好，看一下配件。哎 ，OK， 来，湛蓝色的袋子哈，好 ，I carry 说明书，好，初阶、三阶的解法，哦，哦哦哦，一大堆，吼吼，它是弹簧的哈，直接看到了，它是弹簧，弹簧等级哈 ，Spring Set， 这个 Tension 一二三，这是 Set 一。这个是 set 二，也就是装在里面的哈，它给你空袋子，就是让你拔下来的时候可以放进去，才不会搞混它的弹力这样子，蛮贴心的。好，这是 set 三，好，最强的，然后最弱的，然后现在中等的在里面。OK， 好，然后哦，各种不同的，这应该是轴距盖啦，就是卡住那个轴心哈，然后压缩那个范围，方块拉开的那个容错的那个角度，就是这个东西，好看起来。这个是一二三四五六六块七颗，有两组，所以它就是里边又一组，那一样是抓中等的，大概就是这个意思了哈。好，我们来看方块了哈。哦，我这边还有，这边还有一个封条，请勿随意调换各面中心盖，好，因为它的每一面的颜色是写好的哈，你如果换了的话，方块会那个 A P P 会跟不上。OK， 好，这个盖子。<笑>会影响 A P P 识别魔方状态。来量一下重量哈。当然啦、啊，这个比较一定要请出原版的这个 I Carry 啦。如果你到现在没看过 I Carry 的话，我会跳过大部分的重点，所以你可以先暂停看一下我们 I Carry 的开箱哈。可以看看完你再来看这个这个改良版，我也不知道是改良版还是什么。啊， 8十点克，好 ，I Carry 的部分77克哦。所以新版的 S 它重了三四公克，但是我这边讲一下哦 ，I carry 从我开箱那个影片，你看多久了？到现在我还没换过电池，不过那是因为我也很少用。但是你就知道它的，它就是换一个 CR 201632嘛，嘿，那它换一个那个纽扣电池，那可以撑这么久。看其实现在打开都还有亮灯哦，还还是有亮灯的哦。哎，当然亮亮度不能比较，因为这个是新的电池哈，它比较亮，有没有？而且它会闪动，它这个就是一下，好，有没有这样子？亮度是有差的。OK， 好，这是新版的 Carry S， 好，但拿起来感觉不太出来了。好 ，I Carry 它就是没有陀螺仪的 I 3或者 I 2应该说是 I 3会比较像。方块呢，嗯，也没有 i 3好转，就差一点点，但是该有的都有，就差在没有陀螺仪而已。所以我如果在那个 A P P 里面连线，其实有蛮多的都是用 i carry 的，因为 i carry 便宜好多好多。对啊，那也比较适合新手去入门哦，体验一下线上比赛的感觉这样子。好 ，i carry s， 看一下，嗯，转起来好像没有什么太大差别，但新的是比较轻。快滑顺一点啦，旧的因为磨合过了，所以稍稍微发黏了，但一点点的，一点点还是很好转。好，那新版的，哎呦，哦，哎，不错呢，哎呦，嗯，这个因为它比较稍微黏了一点，好，颜色看起来没什么差哈，里面也是原色的哈 ，OK。就看我这个 i carry 真的是比较久了，好，看我开箱到那影片到现在多久了？两年、三年超过了吧？好
。嗯，我感觉出场的它比较松一点，它可以拉比较开。这个我应该没有特别去调过它哦，那它比较紧一点，就比较松。好，最重要的我们来看一下连线的部分啦，两个都给它抓抓看。哦，我、哦、抓到了，好、哦，出现了哈，这是 I carry 啊，哎、欸，怎么？没有连就给你断掉，再一次。好 ，I carry 跟 I carry S 都连上了哈，都都抓到了，都抓到了。反正旧的还一直连 ，I carry S 连接哈。好，我不绑定，我真的很不喜欢绑定。I carry S C C D， 它的 ID 嘛。好，有了，有了，有了。嗯哼，那如果这个人他可以同时连两个吧，连接。哦吼 ，I carry 只剩下三十五帕电量，好，我来，嗯，比连个线吧，排位赛，好久没玩了，快点快点 ，OK， 大声一点。好、哦，嗯，跟着 F U， 嗯，它在转了。好，那我就直接来。当然，其实不用拍表的计时真的还蛮快乐的。我少了拿起来跟放下的时间。都比我平均大概快了一两秒哟，就是 happy 的 timing， 哈哈哈。好，胜利，好啊，就这样，我觉得还不错啊，也没有什么丢布的感觉啊，哎、欸，确实，而且我觉得它新版的 i carry s 的容错都好了，表现的更好了一点呢。嘿，这个 i carry 它的这个地方有没有？ i carry 在内容侧的地方。会有点卡一点，就是那个尖端，尖端有点卡一点。这个它在手感上面，我觉得更接近 i 3了。然后比较一下 i 3对，即使是 i 3这 i 3的原厂的设定啊，即使是 i 3也比它还要再紧一点。我觉得 i q s 它好像做的比较松滑一点哦。那其他的话，好像连线什么，好像也还差不多啊，就真的是很。比较松、比较滑、比较 Q 弹的感觉。那 i 3呢就比较扎实一点哦、喔。当然手感上面来讲 ，i 3还是嗯比较像旗舰。这这我要怎么？这种东西很难量化，你知道吗？它你无法拿这个电子方块跟跟真正的速解方块来比较，只能说电子方块要尽可能把它做到很接近，但是真的是有差，因为。它必须要侦测你的转动，所以它那个走的地方，它就是会有一个阻力在了。嘿，那只能说盖元做这样子已经算是非常厉害了。嗯，哎、欸，没错 ，i 3跟 i k r 的手感比较接近。那这个 i k s 呢，感觉是有点跳脱这两颗，然后变得更松滑了一点点这样子。好、哦，那当然润滑上面你就是要注意嘛，不要去碰到。那那个有低到轴心呢、啊？因为轴心里边很多电子零件嘛，哈。好，简单就是这样子啊。连线我觉得不太有丢布啊，还是什么侦测不到什么的问题，就可能是因为它是刚连线的，所以可能手机不认得它，所以一开始我在连蓝牙的时候就比较不好连。反而旧版的 i carry 或者是 i 3都很好连，因为它连过了，可能大家见过面的比较熟呵呵，这是新朋友比较不熟哈。好，接着再来看一下这个最重要的哈，就是。i carry 它换电池嘛，哈，好，它换电池的方式两颗应该都一样，就是从黄色面去拆，好，因为它的螺丝面应该是设定在黄色那一面。好，来盖子打开，我们也顺便看一下它的结构比较了哈。这边真的你要特别注意哈，它们的这个地方，它中间这个轴可以转，但是呢，转动到九十度它会出来嘛，一定要小心把这个压着，零件一定要压着，因为它真的很容易喷哈。它这个又是有点透明的，真的，一喷，你家里到处都是黑洞的情况下，好，来，好出来了，好出来了，好拿起来，千万要小心了、啊、哈。好，来，左手边这个是 i carry， 
，右手边呢是新出的 i carry s。哦哦哦，它在我掌心中就喷了一下、哦，没有压住的话就不知道喷去哪里。OK， 好，来看一下 ，OK， 哦，有没有新版的轴心小了一点哈、哦？所以是不是这样？它把里面的轴再拉，脚块那边再伸长了一点？嗯，对哦，有有有一点哈、哦，这边看起来差不多啦，看起来差不多，不过呢。我觉得它的脚块下面下摆这边是比较大片的一点，大片的一点点这样子。OK， 好，那一样，哎，哦，其实不太一样哎。IQ 是这两个要用非常小只的螺丝起子，有没有才可以把它转出来？就是眼镜用的那一种。那这个呢，它的螺丝大了一点哦，就是这一种应该也、哎、先下不去，它的螺丝的头明显大了一点哦，所以。比较好找到螺丝起子或是螺丝刀了，真的这个真的很小，这个你要特地去找那种非常小的螺丝起子，一般家里不不见得会有。那这个 I K S 的螺丝，感觉就是真的是明显是好找很多的，因为它就是比较大。不过看起来它像开四个是吗？我去拿另一只稍微再大一点点。哦，好，这个刚刚好。哦，螺丝就是要用刚刚好的才会最省力哈。好、哦，起来了。哦，哦，它不是像找，它不是像原版是从旁边插进去的，它是。盖子拿起来，这边就是电池盖了，然后看起来没有方向性哈，所以四个方向都可以装进去。好，所以这个设计还可以啦，还可以啦。好，比较小颗了哈，然后比较厚，然后哦是两颗哎，它用到两颗的，这应该是 L R 是吗 ？L R 四是没有错 ，L R 四是。那这个哎 I C R Y S 呢？哎 I C R Y 它是。C R 一一六三二，好一六三二，当然你用1625也可以，因为它只是差在一点点厚度而已，它一样是可以放进去的，因为16就代表它的直径嘛，下去就可以1 6 3 2 1 6 2 5都可以。好来，然后这个这个呵呵正中心就是那个，哎、欸，这设计挺挺不错的耶，也就是它的主机板在最底下，在这个的下面那一层哦，保护的很好。然后这边就是电池仓哦，电池仓，然后就是。放两颗 L R 四四哦，但是我不是很确定 L R 四四的电量有没有比1632还要够，但是它有两颗诶，这种电池最早就是那种以前小时候那种掌上型 L C D 电动玩具最常见的，或者是什么那个计算机也很常见哈，这算是很常用很常用的一种螺诶、欸、电池的规格啊，所以文具店一定都买得到。OK， 好，这样子哈，那很简单嘛。就换过来，然后放上去。那实验已经证明了 ，I carry 非常非常非常省电，真的非常非常省电哈。既然它已经要更新了，我相信它应该也有考虑过它的电量的问题，应该也是走的非常省电的设计了。好，这样子进去了，哦，有电池已经上去了，还是有有有，是可以用的。OK， 好，我们再小心的把螺丝锁上去啦。两种电池的放法都很简单，好，都很容易更换哈。当然，如果你不是很确定的话，这个动作请交给大人，好不好？哦，这个真的，因为它还是毕竟是属于非常细小的零件哈。真的是很可惜 ，I carry 它没有陀螺仪，不然的话它就是一个全功能的钉机。蓝牙方块了，但这样子的，这样一来的话，那 i 3或是像十二 U I 这一类的，他们的立足之地就没有了。像这么小的的机体啦，舱体，你能够放的电池，锂电池其实是真的是有限。所以虽然 i 3已经够省电了，可是我用这么段时间，我还是充电了几次哦、喔，已经算省电，但是还是起，它充了三四五次以上了。但是这一颗 i carry 一次都没有充过，呃，一次都没有换过电池，嗯，很很厉害，嗯，而且
锂电池这么小的软包的锂电池，其实也是会有寿命的问题啊。好 ，OK， 就这样子就更换完毕啦。好，盖盖子的时候也是要注意一下哈，它只有两个对角是有那个那个弹那个那个叫什么卡卡损吗？好，啊，不要把它折断哈，真的很多人从那个地方折断它。哎、欸，我真的没有骗你哦、喔，这个这个地方真的很多人。真的很多人在这边折断，看一下方向，然后再压进去，不要让它在外面就断掉了。好，压一下进去了 ，OK， 好，好 ，OK， 好了，以上就是最新的 iCarry S 哈，跟 iCarry 的比较啊，其实。我觉得方块就是变得比较软，比较滑一点这样子。那其他部分就是电池那边做了很大改变嘛。那轴球轴本身大跟小，跟手感没有很直接的关系啦。只是说我自己感觉它的这一颗的正逆容错更接近像干十三那样子的表现，就是他们主流三阶的那样子的表现了。哎，那这个的话就嗯哼，还是会有在一个转折上面会有一个比较大的阻力哈。甚至连这个 i 3也是一样 ，i 3表现比它好一点，但是这个 i k r s 的表现又比它更好。嘿，他们之前在逆容错这边下了非常非常大的功夫，这个厉害。正容错是不用讲了，正容错大家都是蛮好的。好，那当然还有一个差差别就是 i 3是可以调整边角池的磁吸强度嘛。好，那 i k r y 没有，然后 i k r s 当然也没有哈。如果还有的话，那 i 3真的它的优势就越来越少了。哦，好，那一样价格也是非常的便宜啦。那你可以用很很很优惠的价格来享受这个线上对战的乐趣，这样子。哦，我实际这样转其实是真的是好转呢。来 i 3比较一下，嗯 ，i 3是比较扎实啊，那这个就更松滑一点。哦，假设你是不喜欢松滑手感的，你就是加一点点的真粘油这样子。好。这个 i carry 其实表现的都已经很不错了。你真的三颗用盲猜的，我也不见得猜得出哪一颗是 i 三或是 i carry o i s i carry s 这样。我来讲一下，好了，有什么问题都可以在影片底下留言哈。我是吴伟，我们就下次见啦，拜拜。